Ernesto La Guardia adalah salah satu aktor senior yang paling dihormati di Meksiko. Ia telah menjalani karirnya di industri hiburan Meksiko selama lebih dari 40 tahun dengan puluhan judul telenovela, film layar lebar, dan panggung teater. Sosoknya mulai menjadi kesayangan publik negeri sombrero usai memintangi telenovela Quinceañera bersama dengan Adela Norega dan Talia. Di Indonesia, nama Ernesto La Guardia mulai mencuri perhatian setelah memerankan karakter Salvador Bidal Rubalcaba, putra pemilik sekolah yang juga merupakan ayah angkat Pedro Bidal Naredo yang diperankan Martin Rica dan paman dari anak Capistran Bidal yang diperankan oleh Belinda dalam telenovela Amigos Por Siempre. Selain sebagai aktor, Ernesto La Guardia juga pernah bekerja menjadi model iklan, reporter radio, dan presenter televisi. Sejumlah program televisi terkenal dari mulai program musik hingga variety show pernah dibawakannya. Ernesto La Guardia Garfias lahir di Meksiko pada 5 Oktober 1959. Karirnya di industri hiburan Meksiko telah dimulai sejak ia masih duduk di sekolah dasar dengan menjadi model iklan. Profesi tersebut dijalaninya hingga 16 tahun lamanya. Saat tengah menempuh pendidikan di Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, Ernesto mendapatkan pekerjaan sebagai reporter di sebuah radio. Saat menjadi reporter inilah, ia berhasil mewawancarai sejumlah publik figur ternama. Ketertarikan Ernesto La Guardia terhadap dunia seni peran dimulai saat ia bergabung sebagai penari dan anggota paduan suara dalam sebuah drama teater musikal. Bakat beraktingnya yang menonjol membuatnya diundang untuk turut berpartisipasi dalam sejumlah produksi teater profesional. Karirnya sebagai aktor telenovela dimulai sekitar tahun 1983 hingga 1984 dengan menjadi figuran di telenovela La Fiera yang dibintangi Victoria Rufo dan Guillermo Capetio. Ernesto La Guardia baru mendapatkan peran utama pertamanya pada tahun 1987 melalui telenovela remaja Quinceañera yang dibintanginya bersama dengan Adela Norega dan Talia. Di telenovela tersebut, Ernesto memerankan tokoh Pancho, kekasih Adela Noriega. Pada awalnya, sang sutradara Pedro Damian dan produser Carla Estrada tidak berencana untuk memberikan peran Pancho kepadanya. Meskipun kemampuan akting Ernesto diakui sangat baik, tetapi saat itu nama Ernesto belum dikenal para pecinta telenovela Meksiko. Namun dengan kegigihannya, Ernesto berhasil meyakinkan kedua petinggi televisa itu agar dirinya diberi kesempatan untuk memerankan karakter Pancho. Perjuangannya untuk mendapatkan karakter Pancho ternyata tidak sia-sia. Perannya sebagai Pancho, seorang remaja pekerja keras yang berasal dari keluarga sederhana, melambungkan nama Ernesto bukan hanya di Meksiko, tapi juga hampir di seluruh dunia seiring dengan meledaknya telenovela Quinceañera di berbagai negara. Kesuksesan Quinceañera diikuti oleh telenovela lainnya yang dibintangi Ernesto La Guardia, seperti Flor y Canela, Seniza Sistiamentes, La Sonrisa del Diablo, Los Parientes Pobres, Alondra, La Antorche Encendida, Mi Querida Isabel, dan Desen Cuentro. Pada tahun 2000, Ernesto membintangi telenovela anak-anak Amigos Por Siempre bersama dengan aktor remaja yang tengah naik daun saat itu, Martin Rica, serta Belinda yang ketika itu baru meniti karirnya di industri hiburan Meksiko. Perannya sebagai Salvador Bidal Rubalcaba, putra pemilik sekolah yang juga merupakan ayah angkat dari Pedro Bidal Naredo yang diperankan Martin Rica, dan paman dari anak Capistran Pidal yang diperankan oleh Belinda mampu mencuri perhatian para pecinta telenovela di berbagai negara, termasuk di Indonesia. 
kesuksesan demi kesuksesan yang diraih Ernesto membuat namanya terus melambung ke jajaran atas bintang telenovela yang paling banyak diminati di negeri tersebut. Hingga saat ini, Ernesto Laguardia setidaknya telah membintangi 35 telenovela populer dan 7 film layar lebar. Selain sebagai aktor, Ernesto juga sukses menjadi presenter televisi. Pada tahun 2003, ia bergabung dalam program variety show ternama produksi televisa, Oi, bersama dengan Andrea Legareta dan Galilea Montijo. Di sela-sela kesibukannya sebagai presenter di program yang tayang setiap pagi di kanal Las Estrellas itu, Ernesto tetap menyempatkan dirinya untuk syuting sejumlah telenovela. Namun, setelah 8 tahun lamanya menjadi pembawa acara OI, sekitar tahun 2011, aktor tersebut tiba-tiba mengumumkan pengunduran dirinya dari program reality show paling populer di Meksiko itu. Beberapa pihak berspekulasi kalau kepergian Ernesto dari program tersebut dikarenakan adanya perbedaan pendapat dengan rekan-rekannya, Montijo dan Legareta. Namun, Ernesto segera membantah rumor tersebut dengan tegas. Seiring dengan pengunduran dirinya dari program OI, pihak televisa pun memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak eksklusif Ernesto yang berakhir pada tahun 2012. Tidak diperpanjangnya kontrak eksklusif dengan televisa, membuat kehidupan Ernesto berubah drastis. Ia yang biasanya memiliki perekonomian yang stabil karena adanya jaminan pekerjaan dan pendapatan tinggi yang terus mengalir karena ikatan kontrak eksklusif dari televisa, kini harus berjuang dari nol kembali untuk meniti karirnya di industri hiburan. Ernesto pun harus mengikuti casting demi casting untuk mendapatkan peran di sejumlah telenovela serta sebagai presenter televisi. Namun, meskipun Ernesto adalah aktor senior dengan kemampuan akting yang luar biasa, ternyata itu bukan jaminan kalau ia akan mendapatkan peran dengan mudah. Sejumlah produser dikabarkan enggan untuk memberinya peran di sejumlah telenovela dengan alasan kalau Ernesto tidak membutuhkan peran tersebut untuk membantu perekonomiannya. Pasalnya, Selain sebagai seorang aktor dan presenter, Ernesto juga memiliki bisnis pribadi di bidang properti. Untungnya, kondisi itu tidak berlangsung lama. Pada tahun 2017, Ernesto Laguardia mengumumkan kalau dirinya telah bergabung dengan TV Azteca, sebuah jaringan televisi yang merupakan saingan utama televisa. Di jaringan televisi tersebut, Ernesto sempat membintangi telenovela Las Malcriadas dan menjadi pembawa acara dalam program Mexicana Universal. Namun, baru beberapa tahun ia bekerja di bawah naungan TV Azteca, Ernesto tiba-tiba memutuskan untuk meninggalkan TV Azteca. Kepergiannya tersebut memunculkan rumor kalau stasiun televisi milik grup Salinas itu telah memecatnya. Kabar pemecatan tersebut langsung dibantah oleh Ernesto. Melalui akun Twitternya, Ernesto memberikan klarifikasi mengenai penyebab kepergiannya dari stasiun televisi itu. Menurut Ernesto, alasan kepergiannya dari TV Azteca adalah untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Ernesto Lahuardia kemudian diketahui merupakan calon distrik ke-8 negara bagian Meksiko untuk Partai Nueva Alianza. Sayangnya dalam pemilihan umum, dia tidak berhasil mendapatkan cukup suara untuk mewujudkan ambisinya di bidang politik. Usai gagal terjun di bidang politik, Ernesto pun memutuskan untuk kembali fokus kepada bisnis pribadinya dan ke industri hiburan yang telah dijalaninya selama lebih dari 40 tahun. Suatu hari, Ernesto Laguardia bertemu dengan seorang gadis cantik bernama Patricia Rodriguez 
yang berusia 27 tahun lebih muda darinya. Pertemuan tersebut terjadi tanpa sengaja. Saat itu, sang produser Carla Estrada yang merupakan teman dekat dari ayah Patricia baru saja pindah apartemen sehingga belum memiliki jaringan telepon dan internet. Karena Carla Estrada ada jadwal interview dengan seorang aktris, maka teks interview itu pun lalu dikirim melalui faksimil milik keluarga Patricia. Oleh ibunya, Patricia lalu disuruh untuk mengantarkan faksimil itu ke rumah Carla Estrada. Dan di sanalah Patricia bertemu untuk pertama kalinya dengan Ernesto La Guardia. Sang produser pun lalu mengenalkan Patricia kepada Ernesto. Saat pertama kali melihat Patricia, sang aktor rupanya langsung merasa tertarik dengan kecantikan sang gadis. Ia pun lalu mengajak Patricia untuk berkencan, tapi ditolak oleh sang gadis. Kemudian di lain kesempatan, lagi-lagi tanpa sengaja mereka kembali bertemu di sebuah pesta pernikahan. Dan Ernesto pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk kembali mengajaknya berkencan. Namun, lagi-lagi Patricia menolaknya. Pertemuan ketiga di antara keduanya kembali terjadi dalam sebuah pesta yang digelar di kediaman produser Carla Estrada. Tanpa kenal menyerah, Ernesto mengajak Patricia untuk berkencan. Dan untuk ketiga kalinya pula, sang gadis menolaknya. Namun di pertemuan tersebut, Ernesto berhasil mendapatkan nomor telepon Patricia. Kemudian selama Ernesto pergi ke Eropa, ia mulai menghujani Patricia pesan demi pesan. Begitu kembali ke Meksiko, Ernesto lalu mengajaknya untuk berpacaran. Patricia pun akhirnya luluh dengan kegigihan Ernesto untuk mendapatkan perhatiannya. Namun di saat Patricia mulai membuka hati untuk Ernesto, giliran ayah sang gadis yang tidak menyetujui hubungan mereka. Dengan alasan, Perbedaan usia yang terpaut jauh di antara keduanya yaitu 27 tahun. Namun melihat kesungguhan Ernesto terhadap putrinya serta reputasi sang aktor yang dikenal santun dan tidak banyak skandal, sang ayah pun akhirnya merestui hubungan keduanya. Pada tahun 2007, Ernesto pun resmi meminang Patricia Rodriguez dalam sebuah upacara pribadi di lapangan golf di negara bagian Meksiko Keduanya pun saling mengikat janji. Tak lama kemudian, Ernesto dikaruniai seorang putri cantik bernama Barbara. Saat usia Barbara baru beberapa tahun, Ernesto dan Patricia kembali dianugerahi seorang anak lainnya. Kali ini seorang putra yang diberi nama Santiago. Berbeda dengan Barbara yang terlahir sehat, Santiago kecil lahir prematur, jauh lebih awal dari yang seharusnya. Yang menyedihkan, Santiago terlahir dengan pendarahan otak. Ernesto meyakini kalau kondisi tersebut terjadi disebabkan oleh kelalaian dari pihak medik saat menangani kelahiran sang putra. Tidak adanya diagnosis dokter yang jelas mengenai kondisi sang putra membuat Ernesto dan Patricia pun semakin merasa cemas dan kebingungan. Keduanya hanya diberitahu kalau Santiago tidak akan dapat berbicara atau berjalan. Seorang dokter spesialis di Amerika Serikat bahkan memberitahu kalau makanan yang Santiago makan akan masuk ke dalam paru-parunya. Selain itu, para dokter juga mengungkapkan mengenai kemungkinan untuk dilakukan operasi jantung kepada bayi Santiago. Sí, bueno, eh, realmente me gustaría platicar esto porque como bien dices no lo he dicho abiertamente, pero creo que puede ser de mucha ayuda para muchas personas que sufren pues eh, lo que hemos sufrido en nuestra familia y hace 10 añitos y mi hijo Santiago nace prematuro y por una negligencia médica eh, tiene un problema de, sal de salud nos dicen que no va a poder ni caminar ni hablar y bueno pues gracias a Dios ahora es un niño sano eh, sigue con un problema cognitivo pero pues ha sido un larguísimo recorrido quiero decir que En México hay muy pocas opciones, hay muy pocas opciones serias. Eh, nosotros nos hemos encontrado cuatro o cinco que han sido de mucha ayuda, pero para la gente de escasos recursos es realmente una pared con la que se encuentran en la vida si se presenta uno de estos casos en su familia. 
y pues eh, nos gustaría muchísimo poder ayudar, contribuir con lo que hemos pasado y con lo que conocemos al respecto. Namun, keajaiban rupanya menghampiri Santiago. Berkat doa dan usaha yang tidak kenal menyerah, serta besarnya dukungan dan rasa cinta, membuat Santiago pun tumbuh dan berkembang dengan baik. Ia dapat berjalan, berbicara, dan bahkan pergi ke sekolah dengan normal seperti anak lainnya. Meski demikian, Ernesto dan Patricia tetap mengawasi perkembangan Santiago setiap saat. Usai mengatasi rasa traumanya terkait dengan kelahiran Santiago, tak lama kemudian Ernesto dan Patricia pun dianugerahi anak ketiga yang sehat yang bernama Emiliano. Meski memiliki jadwal syuting yang sangat padat, namun Ernesto selalu menyempatkan waktu untuk ketiga anaknya. Ia berusaha pulang lebih awal agar dapat meluangkan waktunya untuk menidurkan anak-anaknya. Ernesto bahkan rela hanya tidur beberapa jam agar dapat mengantarkan anak-anaknya pergi ke sekolah. Pada awal tahun 2021 lalu, Ernesto dan keluarganya kembali diberi cobaan. Sang istri, Patricia, didiagnosa memiliki kista dengan ukuran yang sangat besar. Malangnya, kista tersebut tiba-tiba pecah. Tepat saat Ernesto sedang syuting di luar kota Patricia yang harus segera mendapatkan penanganan medis Bersikeras menolak untuk dibawa ke rumah sakit Sebelum Ernesto pulang Pasalnya Patricia mengaku hanya merasa tenang saat sang suami bersamanya Akhirnya demi keselamatan sang istri Ernesto pun rela melakukan perjalanan panjang dari luar kota Untuk membawa sang istri ke rumah sakit Untungnya Patricia tiba di rumah sakit tepat waktu. Ia pun lalu segera dibawa ke unit gawat darurat untuk mendapatkan pertolongan. Saat ini melalui Instagramnya, Ernesto mengabarkan kalau kondisi sang istri sudah mulai membaik. Patricia pun sudah kembali ke rumah untuk memulihkan kesehatannya bersama keluarga tercinta.